നമസ്കാരം ചൂടുകാലം വരുന്നതിന് മുൻപ് ചൂടുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് സംസ്ഥാനത്തെ ചില ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന ചൂട് അനുഭവപ്പെടും എന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളിൽ സാധാരണ താപനിലേക്കാൾ ഉയർന്ന ദിനാന്തരീക്ഷ താപനില അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് സാധാരണ താപനിലേക്കാൾ രണ്ട് മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി വരെ സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയർന്നേക്കും ചൂടിനെ നേരിടുന്നതിനായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ജനങ്ങൾക്കായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രത്യേക മുൻകരുതലുകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന സംസ്ഥാനവും വ്യക്തമാക്കുന്നു സൂര്യതാപം സൂര്യാഘാതം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിക്കാം ധാരാളമായി വെള്ളം കുടിക്കുകയും എപ്പോഴും ചെറിയ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം കയ്യിൽ കരുതുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുവഴി നിർജലീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും നിർജലീകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മദ്യം പോലെയുള്ള പാനീയങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക അയഞ്ഞ ലൈറ്റ് കളർ പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക പരീക്ഷകാലമായതിനാൽ സ്കൂൾ അധികൃതരും രക്ഷിതാക്കളും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ് ക്ലാസ് മുറികളിൽ വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പരീക്ഷയും ഹാളിൽ ശുദ്ധജല ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കാനും നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ട് അംഗൻവാടിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ചൂടേൽക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ അതത് പഞ്ചായത്തുകൾ അധികൃതരും അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രായമായവർ ഗർഭിണികൾ കുട്ടികൾ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾ പകൽ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരം വിഭാഗക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ് പകൽ സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ തൊപ്പിയോ കുടയോ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ ട്രാഫിക് പോലീസുകാർ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടർമാർ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ വാഹന പരിശോധന വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരക്കാർ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ കർഷകർ കർഷക തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവർ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്ന തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ പകൽ സമയങ്ങളിൽ തൊഴിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആവശ്യമായ വിശ്രമം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ധാരാളമായി വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിൽ സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലേബർ കമ്മീഷണർ ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ പാലിക്കുവാൻ തൊഴിൽ ദാതാക്കൾ സന്നദ്ധരാവേണ്ടതാണ് പുറം തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള മാതൃകാപരമായ ജനകീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുവജന സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക സംഘടനകൾ കൂട്ടായ്മകളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് നല്ല പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ധാരാളമായി പഴങ്ങൾ കഴിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നിർജലീകരണം നിർജലീകരണം തടയാൻ ഒ ആർ എസ് ലായനിയും കുടിക്കേണ്ടതാണ് വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്ക് തണൽ ഉറപ്പു വരുത്താനും പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും വെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചൂട് മൂലമുള്ള തകർച്ചയോ മറ്റാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകാനും വൈദ്യസഹായം എത്തിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക്